প্রিয় দর্শক আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি এনটিভির প্রতিদিনের আয়োজন স্বাস্থ্য প্রতিদিন অনুষ্ঠানে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি ডক্টর সঞ্জিতা হোসেন দর্শক যে বিষয়টি নিয়ে আজ আমরা আলোচনা করব সেটি হচ্ছে মানসিক স্বাস্থ্য বাংলাদেশ প্রেক্ষাপট আর এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনার জন্য আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন একজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক চলুন প্রথমেই আমরা পরিচিত হই আজকের অতিথির সাথে ব্রিগেডিয়ার জেনারেল অধ্যাপক ডক্টর মোহাম্মদ আজিজুল ইসলাম উনিশশো বাষট্টি সালের ফেব্রুয়ারি মাসে নেত্রকোনা জেলায় জন্মগ্রহণ করেন তিনি উনিশশো পঁচাশি সালে সিলেট মেডিকেল কলেজ থেকে এম বিবিএস ডিগ্রি অর্জন করেন এরপর তিনি চিকিৎসা বিজ্ঞানে উচ্চতর এফসিপিএস ডিগ্রি অর্জন করেন তিনি রয়্যাল কলেজ অফ গ্লাসগো থেকে সম্মানসূচক এফআরসিপি এবং আমেরিকান কলেজ অফ ফিজিশিয়ান থেকে সম্মানসূচক এফএসিপি ডিগ্রি অর্জন করেন বর্তমানে তিনি আর্মড ফোর্সেস মেডিকেল কলেজে মনোরোগ বিদ্যা বিভাগের বিভাগীয় প্রধান হিসেবে কর্মরত আছেন স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের অনুষ্ঠানে স্যার যেটি আজকের বিষয় সেটি হচ্ছে মানসিক স্বাস্থ্য এবং বাংলাদেশ প্রেক্ষাপট প্রথমেই একটু জানতে চাইবো আপনার কাছ থেকে যে আসলে মানসিক স্বাস্থ্য বলতে কি বোঝানো হচ্ছে প্রথমেই আমি আপনার মাধ্যমে এন টিভিকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এমন একটা বিষয়ে নির্বাচন করার জন্য বিকজ মানসিক স্বাস্থ্য একটি অবহেলার বিষয় আমাদের কাছে বাংলাদেশে বটেই মানসিক স্বাস্থ্য কি যদি আমরা বুঝতে যাই প্রথমে আমাকে স্বাস্থ্য সম্বন্ধে বলতে হবে আমরা জানি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা যে স্বাস্থ্যের সংজ্ঞা দিয়েছে তা হলো শারীরিক মানসিক এবং সামাজিক সুস্থতা সো এখানে কিন্তু মানসিক এবং সামাজিক সুস্থতা একটা বড় অংশ জুড়ে আছে আর মানসিক হলো ব্যাপারটা মন মনন এবং আচরণ মন মনন আচরণ মাইন্ড মেন্টাল প্রসেস বিহেভিয়ার এই তিনটার যে কোনো একটা যদি ব্যতয় ঘটে ব্যতিক্রম ঘটে তাহলে এটা বলতে হবে যে এটা মানসিক স্বাস্থ্যের ব্যতয় হলো একটা মানসিক স্বাস্থ্য সুস্থ মানুষ নিজের সম্বন্ধে ভালো অনুভব করবে পরিবার সম্বন্ধে সমাজ সম্বন্ধে ভালো অনুভব করবে তার জীবনের চাহিদাকে সে মেটাতে পারবে অন্যের চাহিদাকে মেটাতে পারবে এবং সমাজ এবং রাষ্ট্রের জন্য ব্যক্তির জন্য কোনো সু এবং ভালো কাজ করতে পারবে মোটামুটিভাবে এটা এর যদি ব্যতিক্রম ঘটে তাহলে আমরা বলতে পারি যে মানসিক স্বাস্থ্যে তার অসুবিধা আছে বা মানসিক অসুস্থতা আছে অসুস্থতা আছে আমরা যেহেতু বাংলাদেশ প্রেক্ষাপট নিয়েই কথা বলছি বিশ্বের বাকি দেশের দিকে আর না গেলাম তো বাংলাদেশে আপনারা একজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক হয়ে আপনি কি দেখেন যে বাংলাদেশের এই মানসিক স্বাস্থ্য রক্ষায় বা অসুস্থতা মানসিক অসুস্থতায় চিকিৎসা নেওয়ার ক্ষেত্রে কি ধরনের চিত্র আসলে দেখতে পান এখানেও একটা কথা বলি প্রথমে আমরা বাংলাদেশের একটা চিত্র বলি মানসিক স্বাস্থ্যের চিত্র ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা একটা স্টাডি করেছে বাংলাদেশে ব্রড বেস স্টাডি এটা প্রায় দশ বারো বছর আগের কথা বলছি যেখানে দেখা গেছে যে ষোলো দশমিক শূন্য এক বাঘ মানুষ অর্থাৎ এক ওয়ান সিক্সথ মানুষ কোনো না কোনোভাবে ছয় বাঘের এক বাঘ মানুষ কোনো না কোনোভাবে মানসিক রোগে ভুগছে সেটা বড় মানসিক রোগ হোক মেজর সাইকাটিক ডিসঅর্ডার হোক অথবা মাইনর হোক এর মাঝে বেশ কিছু রোগ যেমন ডিপ্রেশন এটা বিরাট অংশ জুড়ে আছে দেন শিশু স্বাস্থ্যের একটা বিরাট অংশ জুড়ে আছে বাট রিসেন্টলি কিছুদিন আগে আর একটা স্টাডি হয়েছে যেখানে দেখা গেছে প্রায় দ্বিগুণ পরিমাণ মানুষ প্রায় ছাব্বিশ দশমিক শূন্য তিন পারসেন্ট মানুষ মানসিক রোগে ভুগছে মানে একটা বিরাট জনগোষ্ঠী মানসিক অসুবিধায় মানসিক অসুস্থতায় ভুগছে কিন্তু বাংলাদেশে কিন্তু আমরা চিত্রটা একটু ভিন্ন দেখতে পাই এই কারণে যে এদেশের মানুষ কিন্তু মানসিক অসুস্থতা বলতে একদম মানে দেখা যায় যে অনেক শিক্ষিত মানুষেরও পাগল বা এরকম কিছুর সাথে সম্পৃক্ততা খুঁজে পান যে মানসিক অসুস্থ হওয়া মানেই বোধ হয় পাগল হয়ে যাওয়া আসলে আপনি কি বলবেন সেক্ষেত্রে আমি আমাদের একটা স্লোগান আছে স্লোগান হলো যে মানসিক রোগীকে পাগল বলা সামাজিক অপরাধ বিকজ কেউ তো আমি আগেই বলেছি কেউ তো মন মনন এবং আচরণ এর বাইরে কোনো মানুষের অবস্থান নেই এবং মন মননের মধ্যে মানুষের চিন্তা শক্তি মানুষের ইচ্ছা শক্তি মানুষের আবেগ অনুভূতি সব কিছু জড়িয়ে আছে কোনো মানুষ আপনি পাবেন না যার চিন্তা শক্তি নেই চিন্তা শক্তি ছাড়া তো কোনো মানুষ থাকতে পারবে না কোনো প্রোডাক্টিভ মানুষ হবে না 
আবেগ অনুভূতি ছাড়া কোনো মানুষ থাকবে না ইচ্ছা শক্তির ব্যথ যদি ঘটে তাহলে সে তো মানুষ থাকবে না আচরণের অসুবিধা হলে সে তো মানুষের মধ্যে থাকবে না সো যে কোনো মানুষের যে কোনো রকম যে কোনো সময়ে মানসিক রোগ হতে পারে আমরা বলি নো ওয়ান ইজ ইমিউন টু মেন্টাল ডিসঅর্ডার কেউ মানসিক রোগ হবে না এটা হতে পারে যে কোনো সিচুয়েশন হতে পারে এবং এই মানসিক রোগ হতে পারে সামাজিক কারণে হতে পারে ব্যক্তিগত কারণে হতে পারে জেনেটিক মানে বংশানুক্রমে হচ্ছে কেমিক্যালস চেঞ্জের জন্য হচ্ছে আমরা বুঝি না সমাজের আমাদের কুসংস্কার আছে অপচিকিৎসা আছে আমাদের ভুল ধারণা আছে বৈজ্ঞানিক সচেতনতার অভাব আছে আমি একটা কথা বলি যে আমরা ডিজিটালাইজড বাংলাদেশ আমরা অনেক উন্নতি করেছি বৈজ্ঞানিক অনেক পদ্ধতিতে এগিয়ে গিয়েছি কিন্তু সম্ভবত এই জায়গাতে আমরা এখনও চিন্তা ভাবনায় পিছিয়ে আছি যার জন্য আমরা দেখতে পারি আপনারা পত্রিকা খুললে দেখতে পারবেন খবরে দেখতে পারবেন যে এখনও ঝার পুক হচ্ছে লাঠি পিটানো হচ্ছে মহিলাদেরকে চুল কেটে দেওয়া হচ্ছে তাদেরকে মরিচ দিয়ে আগুন দিয়ে চিকিৎসা করা হচ্ছে মানে আমরা আমাদের বৈজ্ঞানিক অনুভূতির অভাব এবং আমাদের অ্যাওয়ারনেস সচেতনতার অভাব মানসিক স্বাস্থ্যের ব্যাপারে এটাই বোধ এগুলির কারণ যে আমরা এদিকে পিছিয়ে আছি কিছু লক্ষণ তো মনে হয় রয়েছে অবশ্যই যেহেতু মানসিক অসুস্থতাটাও একটা অসুস্থতার মধ্যে পড়ে লক্ষণ বা উপসর্গগুলো ঠিক কীরকম হলে বা পরিবারের কোনো সদস্যের মধ্যে কোন কোন লক্ষণগুলো দেখা গেলে সেই পরিবারের সদস্যরা একটু অ্যাওয়ার বা সচেতন হবেন যে তাকে চিকিৎসকের কাছে একজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যাওয়ার ধন্যবাদ আমি আগে বলেছিলাম যে আমরা মানসিক রোগ বলতে মন মনন এবং আচরণের অসুবিধার কথা বলি একজন ব্যক্তির ব্যক্তিগত সমাধান সমস্যা হতে পারে যেমন সে সামাজিকভাবে আইসোলেটেড থাকতে পারে একা থাকে অন্যদের সাথে মিশে না ঘর কোনো হয়ে থাকে ঘর বন্দি হয়ে থাকে একা একা কথা বলে কারো সাথে মিশতে পারে না মন খারাপ হয়ে থাকে চিন্তা শক্তির মধ্যে অসুবিধা যেমন সুস্থ চিন্তা করতে পারে না আজগুবি চিন্তা করে কানে ধনী শুনে যেটা আমরা কেউ শুনি না এমন কিছু দেখে যে আমরা কিছু দেখি না এমন সমস্ত কথা বলে যার কোনো অর্থ হয় না অথবা প্রগলবা অনেক কথা বলতে থাকলো যার কোনো অর্থ হলো না এগুলি দিয়ে কিন্তু আমরা একদিকে বুঝতে পারি ডিপ্রেশান হলে বুঝতে পারে যে তার মন খারাপ হলো সে অন্যের সাথে মিশতে পারলো না তার স্পৃহা উদ্যম উচ্ছ্বাস নষ্ট হয়ে গেল এটা ডিপ্রেশানের লক্ষণ আর অ্যাংজাইটি যে সমস্ত রোগ সেগুলি দেখি যে পালপিটেশন হলে বুক ধরপড় করে অস্থিরতা লাগে দম বন্ধ হয়ে আসে দেন শ্বাসকষ্ট হয় বুকে কেমন জানি লাগে অস্থিরতা হয় ঘুম হয় না ঘুম কিন্তু মরে যাচ্ছে এরকম একটা ডিপ্রেশন সাধারণত হয় আবার পার্সোনালিটি ডিসঅর্ডার ব্যক্তিত্ব সমস্যা হতে পারে সেখানে হাত কাটে বারে বারে হঠাৎ করে ওষুধ খেয়ে ফেলে নিজের ক্ষতি করে ফেলে এই সমস্ত সিমটম হতে পারে আবার বয়োবৃদ্ধদের জন্য যেমন ডিমেন্সে যে সমস্ত রোগ সেগুলি স্মৃতি ভ্রম হতে পারে ব্যবহার আচরণের ব্যবহারে পার্থক্য হতে পারে শিশুদের ক্ষেত্রে তাদের আচরণটাই আমরা বেশি দেখি স্কুল পারফরমেন্স কমে যাচ্ছে অন্যদের সাথে মিশতে পাচ্ছে না মারামারি করছে এগুলি এইভাবে দেখতে পারি আবার ড্রাগ এডিকদের ক্ষেত্রে অন্যরকম হবে যেমন সে হয়তো বেশি খরচ করছে সমাজের অন্যদের সাথে মিশতে পাচ্ছে না মা বাবার সাথে দুর্ব্যবহার করছে টাকা পয়সা খুঁজছে তার আচার আচরণের পরিবর্তন হচ্ছে তার কাজকর্মে পরিবর্তন হচ্ছে এই জিনিসগুলি যদি পার্সিস্টেন্টলি কিছু সময়ের জন্য কিছু দিনের জন্য থাকে এবং যেটা তার ব্যক্তিগত পারিবারিক সামাজিক কাজকর্মে ব্যাঘাত ঘটায় এবং এর পিছনে অন্য কোনো কারণ নেই মানে কোনো ব্রেন টিউমার হলো না বা এরকম কিছু নাই তখন আমরা সেটা আমরা বুঝতে পারবো যে এটা মানসিক রোগে এবং তখন তাকে চিকিৎসকের কাছে নিতে হবে আপনি বলছিলেন যে অনেক সময় অনেক অনেকগুলো উপসর্গ থাকে বা অনেকগুলো সমস্যার মধ্যে এই ধরনের উপসর্গ থাকতে পারে যে সে হয়তো কারো সাথে মিশতে পারছে না বা সেভাবে মানে ইন্ট্রোভার্ট থাকছে মন খারাপ করে থাকছে দীর্ঘদিন ধরে এই ধরনের সমস্যাগুলো যখন যায় আমরা কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখি যে পরিবারের মানুষগুলো এ ওই ব্যক্তিটির উপর বিরক্ত হচ্ছে সে কেন মিশতে পারছে না বা বাচ্চাটি কেন অতিরিক্ত দুষ্টুমি করছে শিশুটি কেন তার পড়ালেখায় মন দিতে পারছে না এটিও যে এগুলো যে আসলে মানসিক রোগ বা মানসিক চিকিৎসার দরকার আছে সেটি কিন্তু আমরা জানছি না বা বুঝতে পারছি না সেক্ষেত্রে আপনার কি বলার থাকবে আমি এখানে মানসিক রোগের উৎপত্তির কারণটা বলি আমরা ইথিওলজি কিভাবে মানসিক রোগ কেন কেন হয় আমি আগে বলেছি বায়োলজিক্যাল কারণ থাকে জেনেটিক কারণ থাকে নিউরোকেমিক্যাল কারণ থাকে এর সাথে খুব ইম্পর্টেন্ট মানসিক রোগের কারণে যে পরিবার সমাজ এটা একটা কারণ আমি যে পরিবারে বড় হচ্ছি আমার সন্তান যে পরিবারে বড় হচ্ছে সেখানে কিভাবে সে নাচচার হচ্ছে কিভাবে বড় হচ্ছে সেটা একটা ইম্পর্টেন্ট পরিবারের অন্য মানুষ তার সাথে কিভাবে আচরণ করে সেটা একটা ইম্পর্টেন্ট আমাদের বুঝতে হবে যে মানসিক রোগের ক্ষেত্রে অনেক রোগী নিজে জানে না যে সে মানসিক রোগী কিন্তু আমরা আশেপাশে যারা বসবাস করি 
মা বাবা ভাই বোন তারা কিন্তু বুঝতে পারে যে তার মধ্যে ব্যথয় হচ্ছে ব্যতিক্রম হচ্ছে আমরা যদি তার সাথে রাগ করি তাহলে হবে না বিকজ এই রোগটার জন্য সে দায়ী না এই রোগটার বরঞ্চ যদি আমরা সহানুভূতি দেখাই আমরা যদি কপারেট করি তার সহানুভূতি দেখাই এবং সহমর্মিতা প্রকাশ করি তার যদি চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাই তাকে টেনে নিয়ে আসি বুকে টেনে নিয়ে আসি আমরা যদি তাকে এক্সট্রোবার্ট করি লোকজনের সাথে মিশতে দেই তার তাকে সমাজ সমাজের সাথে যদি আমরা সম্পৃক্ত করি তাতে বরঞ্চ লাভ হবে আমাদেরকে এই জিনিসটা মাথার মধ্যে সবসময় রাখতে হবে এই রোগের জন্য সে দায়ী নয় বরঞ্চ পরিবারের কিছু রোল আছে ভালো করার জন্য আবার পরিবারের কিছু রোলের জন্য সে খারাপও হয়ে যেতে পারে সো পরিবার সব সময় তার সাথে আন্তরিক ভূমিকা পালন করবে আপনাদের কি এই ক্ষেত্রে পরিবারকে এডুকেট করার বা পরিবারকে কাউন্সেলিং করার কোনো বিষয় রয়েছে কিনা তার সাথে সাথে মানসিক রোগের চিকিৎসাও তিনটা পার্ট বায়োলজিক্যাল ওটা আমি বলবো না আপনি যেটা প্রশ্ন করেছেন সেটা সাইকোলজিক্যাল পার্ট এন্ড সোশ্যাল পার্ট তো সামাজিক এবং পারিবারিক পর্যায়ে তাদের খুব রুল তারা যদি মনিটর করে চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যান এগুলি তো ইম্পর্টেন্ট ইস্যু চিকিৎসক হিসাবে আমার দায়িত্ব আছে পরিবারের লোকদেরকে জিনিসটা বুঝিয়ে বলা যে তার কি রুল হতে পারে সে কিভাবে এই রোগীকে সাহায্য করতে পারে তাকে অ্যাওয়ার করা আমরা বলি সাইকো এডুকেশন এডুকেশন আমরা এডুকেশন দেব কিভাবে চলতে হবে কিভাবে মনিটর করতে হবে কিভাবে ফলো আপে আসতে হবে বাড়িতে তার সাথে কিভাবে হেল্প করবে তাকে কোন কাজে অ্যাক্টিভেট করবে তার কোন কাজে নিয়োজিত করবে সেগুলি আমরা কিন্তু তাদেরকে শিক্ষা দিই এবং এটা একটা চিকিৎসার অংশ অংশ অবশ্যই এবং এক্ষেত্রে পরিবার বা তার কাছের মানুষটি বা তার বন্ধু বান্ধব অনেক বড় ভূমিকা পালন করে অবশ্যই স্যার অনেক অনেক ধন্যবাদ বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আমরা এই বিষয়টি নিয়ে জানতে পারলাম ধন্যবাদ আপনাকে এন টিভিকে এবং সমস্ত দর্শককে যারা এটা প্রোগ্রাম দেখেছেন প্রিয় দর্শক আমরা শুনছিলাম মানসিক স্বাস্থ্য বাংলাদেশ প্রেক্ষাপটে এই বিষয়টি নিয়ে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য বেশ কিছু পরামর্শ জানলাম আজকের অতিথি কাজ থেকে আশা করছি সেগুলো আপনাদের উপকারে আসবে দর্শক স্বাস্থ্য প্রতিদিন সম্পর্কে যদি আপনাদের কিছু জানার থাকে কিংবা কোনো পরামর্শ যদি দেবার থাকে জানাতে পারেন এই ঠিকানায় প্রযোজক স্বাস্থ্য প্রতিদিন এন টিভি বিএসএসি ভবন সাততলা একশো দুই কাজি নজরুল ইসলাম এভিনিউ কারওয়ান বাজার ঢাকা এক দুই এক পাঁচ ফ্যাক্স নয় এক চার তিন তিন আট ছয় থেকে সাত পর্যন্ত অথবা ইমেল করুন স্বাস্থ্য প্রতিদিন অ্যাট এন টিভি পিডি ডট কম এই ঠিকানায় দর্শক স্বাস্থ্য প্রতিদিনের আগামী পর্বে আপনাদের জন্য যা থাকছে যে একটা মানুষের আসলে চারটি অস্তিত্ব একটি তার শরীরের শারীরিক অস্তিত্ব একটি তার সামাজিক অস্তিত্ব একটি তার মনের অস্তিত্ব মানসিক অস্তিত্ব আর একটি তার আত্মার অস্তিত্ব এখন যেই মাত্র ধরুন আমি অধ্যাপক নিজাম উদ্দিন আহমেদ জানলাম যে আমার এমন একটি ক্যান্সার হয়েছে পিত্তথলির ক্যান্সার অথবা ফুসফুসের ক্যান্সার আমি আর বেশি দিন বাঁচব না এই দুটো রোগীরই আরোগ্য নেই তাহলে পরে আমার কিন্তু এই চারটা রূপই সম্পূর্ণভাবে বিধ্বস্ত হয়ে যাবে এবং প্যালিটিভ মেডিসিনের দায়িত্ব হবে আমার শরীরের ভোগান্তি কমানো আমার সামাজিক ভোগান্তির ব্যাপারে যে অস্থিরতা তৈরি হয়েছে সেটা কমানোর চেষ্টা করা মানসিক যন্ত্রণা কমানোর চেষ্টা করা এবং আধ্যাত্মিক যন্ত্রণা লাঘব করা এই টোটাল কেয়ারটা সম্পূর্ণ পরিচর্যাটাই প্যালিটিভ কেয়ারের আওতায় পড়ে থাকে আমরা আমাদের সীমিত সাধ্যে এই চারটার দিকেই খেয়াল রাখার চেষ্টা করি প্রিয় দর্শক বিশ্বের যে কোনো প্রান্ত থেকে যে কোনো সময় এন টিভিতে সম্প্রচারিত আপনাদের পছন্দের অনুষ্ঠান স্বাস্থ্য প্রতিদিন দেখতে চাইলে ভিজিট করুন আমাদের পূর্ণাঙ্গ ওয়েব পোর্টাল ডাব্লিউ 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 ডট এন টিভি বিডি ডট কম আজ এ পর্যন্তই আপনাদের সবার সুস্থতা কামনা করে আমি বিদায় নিচ্ছি আগামীকাল আবারও দেখা হবে ঠিক একই সময় এন টিভি পর্দায়